मोजस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरी वीडियो आज इस माइक्रोवेव ओवन का जो है तो फ्रंट पैनल है इसके बारे में है और ये है जनाब कोई मेरा ख्याल है कि डेवो कंपनी का है के ओ आर सिक्स एल सिक्स बी डी एस एल ये इसका मॉडल नंबर है तो ये कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी का हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चाइना मेड जितने भी ये फ्रंट पैनल हैं इसके अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक है कंट्रोल सारा इसी के अंदर है इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसका ये की पैड जो है ये काम छोड़ देता है काम छोड़ देता है तो यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले है कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं करता बिल्कुल ख़राब हो जाता है और ये समझो कि एक साल के अंदर अंदर इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पहले भी मैं एक रिपेयर कर चुका हूँ उसकी वीडियो जो है तो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन है तो उसमें आप देख लीजिए और उस वीडियो को आप लाजमी देखिए अगर आपने ये काम सीखना है तो इसमें मैं पूरी तरह से कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है तो इसमें कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा कुछ सिखा दूँगा कि किस तरीके से करना है क्या करना है ठीक है जी और इसके अलावा अगर ऐसी मशीन आपके पास ख़राब हो और आप इसको जो है तो करवाना चाहें खुद ना कर सकें पहले तो मैं आपको इनक्रेज करता हूं कि आप खुद ट्राई कीजिए खुद अटैम्प्ट कीजिए आप इन इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएँ तो पूरे पाकिस्तान में हम ये सर्विस मुहैया करते हैं हम जो है तो इसको रिपेयर करते हैं अगर आप इसको निकाल सकते हैं अपनी मशीन में से क्योंकि सिर्फ दो कनेक्टर हैं एक इधर है और एक इधर है इसको निकाल के तो स्क्रू चंद स्क्रू हैं इसके एक एक यहाँ पर ये है ठीक है जी एक ये स्क्रू ये वाला खोलने से ना तो ये मशीन से बाहर आ जाता है और फिर इसी तरह वापस इसको लगाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ वो उस वीडियो में तफसील मौजूद है ठीक है जी तो इसको रिपेयर करते हैं किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो इसका जो सर्किट है ना उसको अलग करते हैं ये तीन स्क्रूज शायद चार थे पहले लेकिन एक मिस हो चुका है ठीक है जी मैंने नहीं मिस किया जो भेजा है जिसने अच्छा ये जो ये हमारे एक दोस्त हैं नसरुल्ला साहब उन्होंने मरदान से भेजा है तो इसमें यह प्रॉब्लम आ गई है तो इस वजह से उन्होंने भेजा है कि इसको रिपेयर किया जाए तो इसको हम रिपेयर करते हैं अभी ये तीन स्क्रू मैंने खोले हैं अब देखें तो ये यहाँ से ये कनेक्टर अलग करने से ना ये कीपैड का ये जो है ना ये निकल आता है ये कनेक्टर अच्छा ये अलग हो गया अब जो है ना अब ये कीपैड का जो रिबन है ये आप देख सकते हैं ये अंदर से आई हुई है अब इसके रिबन के साथ हमारा काम है तो ये जो है ना इसको हम साइड पर रखेंगे इसमें भी हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे ये निकालेंगे और इसकी जगह पिने लगाएंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा ये देखें इसको सोल्डर भी किया गया है यहाँ पर इन्होंने सोल्डर करने की कोशिश की है यहाँ पर भी सोल्डरिंग किया है कुछ और कुछ यहाँ पे भी मुझे सोल्डरिंग लग रही है बहरहाल जो भी है इसको हम बाद में देखेंगे मैं इसको टेस्ट करूँगा बाकायदा और उसके बाद फिर शिप कर देंगे इसको दोस्त की तरफ तो ये इन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन अटैम्प्ट नाकाम हुई है ज़ाहिर सी बातें नाकाम होनी थी क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम इसमें जो आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हल करते हैं तो ये जो है ना इसको यहाँ से हटाते हैं ये देखें हट गया ठीक है जी इसके नीचे ये की पैड जो है ना ये चिपका हुआ है और ये मैंने इसमें से अलग कर दिया है ठीक है जी इसको साइड पर रख देंगे और की पैड को देखें तो बहुत अजीब सी चीज़ है ये इसका की पैड जो है ना ये प्रॉब्लम कर जाता है ये मुसीबत हो जाता है ठीक है जी अब मैं इसका क्या करूँगा कि अगला मरहला जो है ना वो ये आता है कि ये जो है ना ये कीस इसके निशानात हम यहाँ पर डालेंगे तो ये इस तरह से करके है कि इसका जो मरहला है ना तो वो इस तरह करके ना हम इसके ये मैंने मार्क किए हैं सारे कीस तो ये कीज़ जो है ना इसके यहाँ यहाँ सारे हम ना एक शार्प चीज़ लेके ना शार्प ऑब्जेक्ट जैसे मेरे हाथ में सब कैंची है तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके तो हम ये इम्प्रेशन जो है ना वो यहाँ पे बना देंगे तो समझो इस तरीके से मैंने इसमें ये जो की की पोजीशन है ये मैंने मार्क कर दी है सारी ये आपको इसमें इम्प्रेशन नज़र आ रहा है अब होगा ये कि इसके अंदर मैं जो है ना डल मशीन ले ना तो इसमें मुनासिब साइज का बर्मा लगाएंगे ये ड्रिल फिट करेंगे ठीक है जी थोड़ा बड़ा जो कि ये है ठीक है जी और ये किस साइज का होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस स्विच के बराबर का ना बर्मा लेके ये देखिए इस स्विच के बराबर है तकरीबन ये वाला स्विच है ना माइक्रो स्विच इसके बराबर है तो इस स्विच के बराबर का बर्मा ले ना उसको अपने ड्रिल मशीन पर फिट कीजिए इसको बड़े आराम से ना एक फ्रॉक मैं आपके सामने बनाता हूँ ठीक है जी ये ऐसे मसले मसाल हो जाते हैं घूम जाती हैं चीज़ें बहर पकड़ के रखना पड़ता है ठीक है जी ये सुराख मैंने बना दिया ये देखिए पीछे की तरफ ये सुराख निकल आया है 
ठीक है इस नमूने पे मैं ये सारे सुराख बना लूँगा अभी वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो फिर लांझा बन जाएगा तो इसमें होगा क्या इसमें सुराख बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने आपको स्विच दिखाया था ना अभी जो ये वाला ये वाला स्विच था ना माइक्रो स्विच ये इधर निकलना चाहिए इस तरह से करके बहर ये सुराख परफेक्ट है इसमें से ये निकल रहा है थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो ये बड़े अच्छे से निकल आएगा इस तरह से करके ठीक है ना ये इसमें स्विच फिट हो गया सही है पीछे ये निकल रहा है अच्छा उसके बाद फिर मेरे पास ये जेड का बोर्ड है ये आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं लेकिन जेड बेहतर है ये ज़रा मज़बूत होता है उसको ले ना तो फिर यहाँ पर हम इसको लगा देंगे और फिर इसमें सुराख निकालेंगे जेड डी की बोर्ड पे और फिर उसको पॉपुलेट करेंगे और इन स्विचेस को इंटरकनेक्ट करेंगे वो मैं आपको घर आगे दिखाता हूँ अब समझो इसके अंदर ग्रिलिंग हो गई है ये सारे होल्स मैंने निकाल लिए हैं ठीक है जी ये बारह हैं टोटल तादाद में और दूसरी साइड कुछ इस तरह से है सही है जी अब जो है ना ये बोर्ड भी मैंने तैयार कर लिया है इसके लिए इसकी दूसरी साइड आप देख सकते हैं जेड जेड डी का जो बोर्ड है ये मैंने इसके लिए तैयार कर लिया है ये सारे स्विच के टर्मिनल्स यहाँ निकले हुए हैं अभी जो है तो मैंने इनको इंटरकनेक्ट नहीं किया ठीक है जी सिर्फ पॉपुलेट किया है आप देख सकते हैं और ये बोर्ड जो है ना ये इसमें इस तरीके पे लगेगा समझो ये ऐसे इसमें रख के ना तो ये इसमें से गुजर जाएगा सुराख मैंने इसके लिए ऑलरेडी बन निकाले हुए हैं ठीक है जी तो इस तरीके से करके ना ये लग जाएगा सही है ये अब आप देख सकते हैं स्विच निकल आए इसके ऊपर जो इसका फ्रंट का जो प्लास्टिक है वो लग जाएगा तो बिल्कुल जेनविन की तरह हो जाएगा कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा बाहर से बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आएगा कि जैसे इसमें कोई मॉडिफिकेशन की गई है अच्छा उसके बाद फिर ये जो पी है ये जिस तरीके से था उसी तरीके से हम इसको वापस जो है ना ये यहाँ पर ऐसे करके ना वापस इसी तरीके पर फिट हो जाएगा ये हो गया ठीक है जी अब ये नीचे जो है तो आपका की ऊपर जो है तो उसका कंट्रोल पी और यहाँ पे जो है ना कनेक्शन हो जाएगा ये इंटर कनेक्शन सारा ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये मैं आपको कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करूँगा बल्कि आपको सिर्फ हिंट दे दिया है मैंने तो देखती रहिए वीडियो आखिर तक उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ देखने को मिलेगा ये समझो सारा सर्किट अब पॉपुलेट हो गया है आ, ये अहम चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए ये सारे स्विच जो है ना ये यहाँ पर इस मेन बोर्ड के ऊपर कनेक्ट हो गए जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब वायरिंग ही वायरिंग आपको नज़र आ रही है इतनी कम्प्लेक्स नहीं है अगर इसको सही से बंदा समझ ले ना एक दफ़ा तो ये ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है ये सर्किट डायग्राम है इसका तो यहाँ पे आप देखें पिन को कनेक्टर है एट पिन हेडर है मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है जिस तरीके से आपस में स्विच कनेक्टेड थे उसी तरीके से मैंने कर दिया ठीक है जी ये जो हमारे दोस्त हैं नसरुल्ला साहब उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको ये सर्किट डाइग्राम भी दिया जाए तो ये सर्किट डाइग्राम उनके हवाले कर दिया जाएगा ठीक है जी अच्छा इसके बाद अब टेस्टिंग का मरहला आता है कि मैं इसको टेस्ट कर सकूं वो पूरी मशीन नहीं भेजे सिर्फ बस इसका जो ये था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उन्होंने ये भेजा था ये इसके होल्स वगैरह मैंने कर लिए हैं स्विचों के लिए ठीक है जी अब ये टेस्टिंग का मरहला आता है तो टेस्टिंग के लिए क्या तरीका है कि देखे तो यहाँ पर ये लाइन और न्यूट्रल जो दो तारें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ लिखा हुआ भी है ये सप्लाई जा रही है इसके ट्रांसफार्मर में ठीक है जी ये और ये तीसरी जो तार है ये है इसकी छोटी सी रिले लगी हुई है इसके थ्रू ये फ़ैन को जाती है तो वो खली वाली क्योंकि फ़ैन हम हम नहीं लगा रहे ठीक है जी और ये जो 220 वोल्ट के आपका हेडर नज़र आ रहा है जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है फेज़ न्यूट्रल वो ये है ये सीधा जाएगा दो सौ बीस वोल्ट लाइन में लगेगा अच्छा उसके बाद फिर जो अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको लगाऊँगा अभी तो ये नहीं चलेगा और यहाँ पर एक जंपर लगाना पड़ता है ये डोर का जो डी ओ एम इसके ऊपर लिखा हुआ है ठीक है जी ये डोर के जो इंटरलॉक है वो है ये डोर क्लोज होने चाहिए तब ये क्लोज होगा मसला ये शार्ट हो जाएगा जब डोर ओपन होगा जो डोर डोर ओपन होगा आपका तो उस वक्त ये ओपन हो जाएगा ठीक है जी ये इंटरलॉक है तो इस इंटरलॉक को हम मिलाएंगे टेम्प्ररी और उसके लिए एक छोटा सा जंपर सही है जी इसके कभी के ज़रिए हम इसको जस्ट शोल्डर कर देंगे यहाँ पे टेम्प्ररी शोल्डर करते हैं बाद में इसको उतारेंगे ठीक है जी मैं इसको शोल्डर करने लगाऊँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए ये मैंने जंपर शोल्डर कर दिया है अब सर्किट रेडी है हमारा अब इसको हम इस तरीके से रखते हैं अपनी उंगलियाँ यहाँ पर बचाइए यहाँ पर उंगलियाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दो सौ का सेक्शन है सिर्फ हम यहाँ पर खेल सकते हैं और डिस्प्ले को देखेंगे तो वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑन कर करने के बाद मैं इसको पावर में लगाता हूँ ठीक है जी ये जनाब मैं इसको पावर में लगाने लगाऊँ 
देखे तो हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टार्ट बटन है और साथ साथ 30 सेकंड का इंक्रीमेंट है स्टार्ट हर दफ़ा स्टार्ट दबाना पड़ता है अगर आपको यहाँ से टाइम नहीं के तो उसके बाद स्टार्ट दबाना पड़ेगा ठीक है जी अच्छा अब क्या है कि एक दफ़ा दबाएंगे तो यहाँ 10 सेकंड है एक मिनट है 10 मिनट है और ये 30 सेकंड है और ये स्टॉप है तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन में स्टार्ट और थर्टी सेकेंड का चेक करते हैं कि ये करता है कि नहीं तो वो ये है ये स्विच है मैं थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ आपके हाँ जी अब ये वाला स्विच है पहला वाला पहला वाला स्विच दबाएंगे तो यहाँ तीस आ जाना चाहिए और डाउन काउंटेक स्टार्ट हो जानी चाहिए नीचे जाने चाहिए हिंद से ठीक है जी ये हो गया ये आप देख रहे हो उनतीस अट्ठाईस तेईस ये चल रहा है मैं थोड़ा सा कैमरे को इसके करीब कर देता हूँ ताकि अब और भी अच्छा नज़र आए ये हो गया ठीक है जी अच्छा अब मैं इसका स्टॉप फंक्शन दबाने लगाऊँ ये स्टॉप है तो वो डिस्प्ले रुक जानी चाहिए तो मैं स्टॉप दबाने लगाऊँ डिस्प्ले ज़ीरो हो जाएगा ये देखें डिस्प्ले रुक गया ठीक है जी दोबारा दबाऊँगा ज़ीरो हो जाएगा ये ज़ीरो हो चुका ठीक है जी अब जो 10 सेकंड का फंक्शन है वो दबाते हैं उसके बाद 10 का दबाएंगे उसके बाद 10 आ जाना चाहिए फिर स्टार्ट करेंगे ये देख 10 आ गया 10 सेकंड इसके बाद जब स्टार्ट दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट ये है तो ये जनाब नौ आठ सात छः अब ये रिवर्स काउंट करेगा ज़ीरो फिर बजर बजाएगा ठीक है जी ये बजर बजा रहा है और साथ नीचे रिले भी क्लिकिंग कर रही है जो मेन रिले है सिस्टम की वो भी क्लिक कर रही है ये रिले का क्लिकिंग का मतलब है कि ये काम कर रहा है तो इससे ये जाहिर होता है कि ये सब सिस्टम सही चल रहा है ठीक है जी आप इसकी डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर पढ़िएगा ब्लॉग आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में मैं ब्लॉग का एड्रेस डाल लूँगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ब्लॉग का एड्रेस आपको मिलेगा ये हमने कर दिया है ये पूरा फंक्शन ये बारह स्विच दस ग्यारह या बारह स्विच जो भी हैं ये सारे पॉपुलेट हो गए हैं काम भी कर रहे हैं फंक्शन भी कर रहे हैं आपके सामने मैंने इसके फंक्शन किया और उम्मीद है कि ये सर्किट अब बिल्कुल सही हो जाएगा हम इसको इस कवर्स में फिक्स कर देंगे ऊपर से ये जो इसकी लेबल है ये भी लगा देंगे सब कुछ होने के बाद मैं इसको नसरुल्ला साहब के हवाले कर दूँगा तो इस तरीके से है उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और ब्लॉग में जो है तो मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा सब तफसील मैं दे दूंगा तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया देखते रहिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए जो मैंने दूसरी वीडियो डाली थी इसी तरीके की ये जो है माइक्रोवेव ओवन पे मेरे दूसरे चैनल पे चल रही है वो भी लोगों ने बहुत पसंद की वो इसी तरह का काम था थोड़ा सा और डिटेल और ये वाली डिटेल उसमें शायद शायद मैंने शामिल नहीं की थी मशीन के ऊपर ही हमने चेक किया था वो मेरे घर का था और ये दोस्त का है तो इस वजह से जो ये लेके आए थे तो उसी तरीके से हमने कर दिया तो देखते रहिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए